आज हम आपको ड्रग और अल्कोहल एब्यूज के बारे में बताएंगे तो सर्वे और डाटा ये शो करते हैं कि आज के टाइम पर ड्रग्स और अल्कोहल का यूज जो है वो यूथ पीपल के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये एक बहुत चिंता की बात है क्योंकि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है कि प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस की जरूरत है जिससे कि हमारा यूथ जो है वो अपने आप को इन डेंजरस बिहेवियर पैटर्न से बचा सके और फॉलो कर सके हेल्दी लाइफस्टाइल को तो ड्रग्स जो कॉमनली यूज हो, होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं फर्स्ट कैटेगरी है ओपियोइड फर्स्ट है ओपियोइड दूसरी है कैनोबिनोइड्स और तीसरी है कोका एल्कोलॉइड्स तो अब ये तीनों कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो कैसे कैसे होती हैं कहाँ से मिलती हैं ये हम आपको बताएंगे इनमें से कुछ ड्रग्स तो जो है फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं और कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो फंगी से ऑप्टेन की जाती हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपियोइड ड्रग कहाँ से मिलती हैं तो ओपियोइड ड्रग जो है वो कहाँ से मिलती हैं कैसे उनका वर्क होता है आ, किस तरह से वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालती हैं तो ओपियोइड ऐसी ड्रग होती हैं जो क्या करती हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेशल ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में यानी कि गट रीजन में तो अगर कोई भी पर्सन ओपियोइड ड्रग्स लेगा ठीक है तो उसका असर किस पे पड़ेगा सबसे पहले इन रिसेप्टर्स को पता चलेगा हीरोइन इसी तरह का लिए जाने वाला एक ड्रग है जिसे हम स्मैक भी बोलते हैं और केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये डाई एसिटाइल मोरफिन होता है जो वाइट कलर का बिना ऑर्डर का बिटर बिटर माने कड़वे स्वाद का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और इसको ऑप्टेन कैसे किया जाता है मोरफिन का एसिटाइलाइजेशन करके एसिटाइलेशन करके ये ऑप्टेन किया जाता है और कहाँ से मिलता है ये ये पॉपी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमेन फेरम है उसके आ, उस प्लांट से ये लिया जाता है उस प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जनरली क्या होगा कि जनरली क्या होगा इसको लेते कैसे हैं स्नोटिंग से स्नोटिंग बोलते हैं नसवार यानी कि सूंघ कर नाक के थ्रू या फिर इंजेक्शन्स भी लिए जाते हैं इसके और हीरोइन लेने पर क्या होता है ये एक डिप्रेसेंट है डिप्रेसेंट मतलब इससे कैसा हो जाएगा रिलैक्स सा महसूस होगा आलस आ जाएगा नींद आने लगेगी और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे तो ये तो थे ओपियोइड अब कैनोबिनोइड्स क्या होते हैं कैनाबिनोइड्स जो केमिकल होते हैं वो इस तरह के केमिकल हैं जो हमारी ब्रेन के अंदर इनके रिसेप्टर प्रेजेंट है कैनाबिनोइड्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है तो अगर कोई पर्सन कैनाबिनोइड ड्रग लेता है तो वो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये मिलता कहाँ से है ये कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट है उसके फ्लार से ये लिया जाता है तो या तो फ्लार के टॉप से ले लेंगे या लीव्स से ले लेंगे या उसके रेजिन से ले लेंगे अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कि कितनी परसेंटेज में ये लिया गया है उसके हिसाब से इसकी अलग अलग वैरायटी बनती हैं जैसे मैरिजुआना हशीश चरस गांजा और इसको कोई भी पर्सन कैसे लेता है इनहेलेशन करता है इसकी यानी कि सूंघ कर लेता है या फिर ओरल इंजेशन यानी कि माउथ के थ्रू इसका इसको लेगा और जिस तरीके से ओपियोइड ने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन पर और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे असर डाला था तो जो कैनोबिनोइड ड्रग होते हैं वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे हार्ट पर असर करते हैं आ, तो उसका गलत असर किस पे जाएगा हमारे जो हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर जाएगा तीसरे आते हैं कोका एल्कोलॉयड जिसको जनरली हम कोकेन भी बोलते हैं तो ये एक प्लांट है इरिथ्रोजाइलम कोका जो कि साउथ अमेरिका में मिलता है तो उसके प्लांट से ये लिया जाता है अब इस ये कैसे वर्क करता है ये क्या करता है कि आ, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरो है डोपामिन उसके ट्रांसपोर्ट को ये क्या कर देगा डिस्टर्ब कर देगा 
तो कोकेन को हम नॉर्मली कोक या क्रैक भी बोलते हैं और इसको नस्वार की तरह लोग लेते हैं इसका क्या असर होता है इसका असर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होगा जिससे क्या हो जाएगा कि एसेंस ऑफ यूफोरिया यूफोरिया मीन्स मति भ्रम सा इसकी वजह से हो जाएगा और ऐसा लगेगा जिस पर्सन ने भी ये लिया होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि फुल ऑफ एनर्जी वो हो गया है और अगर ज़्यादा डोज में कोकेन ले लिया जाए तो हेलोसिनेशंस हो जाती हैं हेलोसिनेशंस मीन्स क्या होती हैं इस तरह की एक फीलिंग होती है कि सपोज करो दीवार पे कोई एक मच्छर है ठीक है और जिस पर्सन ने ये कोका एल्कोलॉइड्स या कोकेन वगैरह ज़्यादा अमाउंट में लिया हुआ है तो उसको वो मच्छर भी इतने साइज का दिखाई देगा जैसे कि हेलीकॉप्टर एक छोटी सी लीजर्ड है अगर दीवार पे चल रही है तो उसको ऐसा लगेगा कि क्रोकोडाइल चल रहा है तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उसको हम हेलोसिनेशंस बोलते हैं हेलोसिनिक प्रॉपर्टी का एक और प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना दतूरा ये सब भी इसी तरह के हेलोसिनेशंस क्रिएट करते हैं इन दिनों में जो कैनाबिनोइड्स ड्रग्स हैं उनको ज़्यादातर कौन लोग मिसयूज़ करते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं क्यों कर क्यों होता है ऐसा क्योंकि उनको इंक्रीज एनर्जी इसके बाद महसूस होती है इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे बार्बीट्रेट्स एम्फिटामस बेंजिड बेंजोडाइजापिन्स लाइसर्जिक एसिड डाईथाइल एमिड्स तो ये कुछ इसी तरह के ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं मेंटल इलनेस के लिए डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं इन दवाइयों को जैसे डिप्रेशन है उसका इलाज करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें ये सब प्रेजेंट हो या इंसोमनिया मतलब नींद ना आने की जो प्रॉब्लम होती है लेकिन लोग क्या करते हैं फिर इसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं क्यों क्योंकि इससे नींद आती है तो फिर क्या होगा कि लोग जो हैं अपने मन मर्जी से इसका यूज़ करने लगेंगे कि अच्छी नींद आए मॉर्फिन भी इसी इसी तरह का इफेक्टिव सेडिटिव और पेन किलर होता है सेडिटिव माने क्या होता है थोड़ा सा नशा करने वाला और पेन किलर मतलब उसको लेंगे तो कहीं भी पेन महसूस नहीं होगा तो अब डॉक्टर्स तो इसका यूज इसलिए करते हैं कि जिसकी कोई भी सर्जरी हुई हो तो उसको थोड़ा सा नशा रहे थोड़ी नींद आती रहे और उसको दर्द भी ना हो लेकिन लोग इसका फिर मिस करते हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स और सीड्स जो हैं वो हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टी के होते हैं बहुत पुराने सालों से कई सौ सालों से ही फोक मेडिसिन में जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है इसके अलावा रिलीजियस सेरेमनीज जो होती हैं अब रिलीजियस सेरेमनीज जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि होली पे भांग वगैरह लोग खाते हैं और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जिनमें ये इस तरह की जो चीज़ें हैं भांग वगैरह वो ली जाती हैं तो अगर कोई पर्सन मेडिसिनल पर्पस को छोड़कर क्या करे अपने आप इसका यूज़ करने लगे कई बार इसका यूज़ करने लगे जिसकी वजह से उसकी फिजिकल फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं तो उसको हम ड्रग एब्यूज़ की कैटेगरी में रखते हैं अब जो ड्रग एब्यूज होते हैं वो क्या करते हैं वो जो भी स्मोकिंग करेगा वो फिर क्या करेगा ऐसा माना जाता है कि वो बाद में ड्रग्स लेना शुरू कर देता है अब जैसे तंबाकू है वो ह्यूमन बीइंग लगभग 400 सालों से यूज़ कर रहे हैं इसको वो स्मोक भी करते हैं चबाते भी हैं या नसवार की तरह भी लेते हैं अब तंबाकू के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें एक निकोटिन भी है जो एक एल्कोलॉयड है अब निकोटिन क्या करता है कि हमारी एड्रीनल ग्लैंड को वो हमारी एड्रीनल ग्लैंड को क्या करता है वो कर देता है एक्टिवेट कर देता है जिससे कि एड्रीनलिन या नोर एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में निकलना स्टार्ट हो जाता है अब ये क्या करते हैं हमारे बीपी को बढ़ा देते हैं हमारी हर्ट बीट को तेज कर देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि स्मोकिंग करने से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं लंग कैंसर के या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाएगा या गले का कैंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है एम्फाइसीमा जो आप इलेवंथ क्लास में पढ़ चुके हो कि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो भी 
एलिवियोलाई वाला रीज़न है उसमें इन्फ्लामेशन आ सकती है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन जो लेने की पावर है पर्सन की वो कम हो जाती है इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है ड्रग्स लेने की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है तो तंबाकू चबाने से ओरल कैविटी का कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसके ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट जो है बढ़ जाता है अब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग की जो कैपेसिटी होगी हीमोग्लोबिन के साथ वो कम हो जाएगी जिससे कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो अगर कोई सिगरेट का पैकेट भी खरीदने जाता है तो उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी होती है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ तो क्यों क्योंकि स्मोकिंग जो है वो हमारी सोसाइटी में जो यूथ हैं या ओल्ड पीपल हैं ओल्ड पीपल तो हुक्का पीते हैं तो वो भी एक स्मोकिंग का ही पार्ट है और जो यूथ पर्सन हैं वो क्या करते हैं वो सिगरेट पीना पसंद करते हैं तो उनको क्या पता होना चाहिए कि भाई इसके खतरे क्या हैं इसके डेंजर क्या हो सकते हैं स्मोकिंग के या तंबाकू चबाने के क्या नुकसान हो सकते हैं या एक बार अगर कोई पिएगा तो उसकी उसको आदत लग सकती है तो इसलिए चाहे बूढ़े हों या जवान लोग हों उनको इन हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए और अगर किसी को इसकी एडिक्शन लग जाए इसकी नशे की लत लग जाए तो फिर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है उस पर्सन को जिससे कि वो इस बीमारी से छुटकारा पा सके तो आज के टॉपिक में इतना ही लेंगे कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक एडोलसेंस और ड्रग एल्कोहल एब्यूज़ के बारे में बताएंगे